Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En este vídeo os quiero presentar un remedio para una condición de salud provocada por la resistencia a la insulina. Eh, la resistencia a la insulina es una condición de salud que cada día sufren más personas, una condición de salud donde el páncreas produce altos niveles de insulina para intentar introducir la glucosa dentro de las células, algo que no consigue, que consigue con dificultades y que eso hace que vaya produciendo niveles más altos cada vez para conseguir meter esta glucosa dentro de la célula, algo que no consigue. Entonces entramos en un periodo ciclo, cíclico de altos niveles de insulina que acaban derivando en resistencia a la insulina, un problema para la persona en el peso y en la salud. Bueno, otra condición que acaba provocando a la persona que tiene resistencia a la insulina es eh, altos niveles de ácido úrico, ya que cuando hay altos niveles de insulina no se consigue eliminar el ácido úrico. Esto puede acabar derivando en una acumulación de cristales de ácido úrico que es una condición de salud eh, bastante dolorosa, unos cristales que se acumulan en tendones, en articulaciones y que duele bastante a la persona, es lo que se conoce como la gota. Eh, esta condición de salud eh, siempre ha venido muy relacionada, se ha pensado que venía muy derivada del consumo de alimentos ricos en proteínas como carnes de órganos, carnes, pescados, eso hacía que cuando fuéramos al médico el médico nos recomendara una dieta baja en proteínas y también una dieta baja en grasas para evitar esta condición de salud. Pero los resultados eh, de los estudios son mixtos y están demostrando que esta acumulación de ácido úrico no viene tan derivada por, una, por un consumo alto de alimentos ricos en proteínas, ya que por ejemplo se ha podido comprobar que las personas veganas en muchos casos incluso tienen niveles más altos de ácido úrico y estas personas no toman estos alimentos. Entonces, ¿realmente qué está ocurriendo con el ácido úrico? Pues bueno, se ha podido comprobar en los estudios que cuando tenemos resistencia a la insulina, a altos niveles de insulina, no se consigue eliminar el ácido úrico. Y cuando, y cuando consumimos también altos niveles de fructosa, la fructosa es el azúcar que está en las frutas, algo que consumimos hoy en día en grandes cantidades porque se consumen niveles muy altos de zumos de frutas, este tipo de azúcar va directamente al hígado. Cuando el hígado se sobrecarga con este tipo de, de fructosa, no consigue tampoco eliminar el ácido úrico del cuerpo y es aquí donde está realmente el problema. No está tanto en el consumo de alimentos ricos en proteínas, sino que el cuerpo no consigue eliminar este ácido úrico cuando hay mucha fructosa en el hígado o cuando hay resistencia a la insulina. En estos casos se, a, se elevan los niveles de, altido, de, de ácido úrico de una manera muy importante y la persona sufre gota. Así que vamos a ver un remedio muy saludable que tienes que aplicar en dieta etogénica para reducir, neutralizar este ácido úrico y eliminar con ello el riesgo de gota y de niveles altos de ácido úrico. La solución, por supuesto, no pasa por eliminar estos alimentos ricos en proteínas, ya que, por ejemplo, carnes, pescados y las carnes de órganos son alimentos muy nutritivos. Sobre todo las carnes de órganos es algo que recomiendo porque son eh, los alimentos probablemente más nutritivos y no recomiendo eliminarlos. Lo importante es que tomes las proteínas en una cantidad eh, recomendada, moderada, por supuesto, y no te excedas. Aquí arriba te voy a dejar eh, un vídeo con síntomas que, muy claros de que te estás excediendo con las proteínas. Pero si tomas alrededor de un 20% de las calorías del día en forma de proteínas, no vas a tener ningún problema y vas a conseguir muchos nutrientes de alta calidad, nutrientes también importantes. Aquí realmente la solución son dos. Eh, en primer lugar, sanar la resistencia a la insulina. Aquí te voy a dejar un vídeo donde hablaba en detalle cómo sanar la resistencia a la insulina. El segundo paso es eliminar eh, estas cantidades altas de fructosa en la dieta, una fructosa que viene principalmente en el consumo de bebidas ricas en azúcar y en zumos de frutas, algo que también eh, recomiendo eliminar para no sobrecargar al hígado. Esto es muy importante también. Esto nos va a ayudar a eliminar este exceso de ácido úrico en el cuerpo y reducir con ello el riesgo de gota y de cristales de ácido úrico. Y en tercer lugar, el remedio que quiero proporcionarte en este vídeo es el consumo de zumo de limón. El zumo de limón va a ser muy importante también para neutralizar este ácido úrico en el cuerpo. Y tú te estarás preguntando, ¿cómo es posible que el zumo de limón, que es una bebida ácida, es ácida porque tiene ácido cítrico, nos ayude a neutralizar otro ácido, en este caso el ácido úrico? Pues bueno, la contestación es que el, ácido, el, el zumo de limón que contiene ácido cítrico 
Es una bebida realmente ácida, pero cuando entra en el cuerpo se convierte en una sustancia alcalinizante, es realmente alcalinizadora, con lo cual va a ser muy buena, muy recomendable para neutralizar este ácido úrico en el cuerpo y sanar esta condición. Así que ya sabes, tres puntos importantes, sanar la resistencia a la insulina, reducir el consumo de fructosa, algo que te va a ayudar también a reducir el peso y a sanar la salud, y en tercer lugar, eh, consumir zumo de limón, algo que ya sé que hacéis muchos en la comunidad del método Lucar y que va a ser muy importante para neutralizar este ácido úrico en el cuerpo. Llega el maravilloso momento donde tú participas en el vídeo dejando tu comentario debajo del vídeo. ¿Estás tomando zumo de limón? ¿Cómo te gusta tomarlo y cuándo lo tomas? Comparte tu experiencia con toda la comunidad del método Lucar para que enriquezca a otras personas. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado hacer un me gusta en YouTube, no olvidéis compartirlo, no olvidéis suscribiros, cuidaros mucho, os veo mañana en el siguiente vídeo, hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.